Buenos días, iglesia. Te invito a que allí donde estás puedas ponerte sobre tus pies, puedas extender tus brazos y declarar que la presencia del Señor nos acompaña en cualquier lugar que estemos. Vamos a declarar su reino sobre nuestras vidas y su fuego hoy en cada uno de nosotros. La creación te adora a Dios. En unidad cantamos hoy. Tan grandioso eres, Señor. en la oscuridad eres la llama que enciende nuestro interior eres la luz somos reflejos del perfecto amor eres el fuego que está vivando nuestro ser y brillaremos con tu luz Jesús Y brillaremos con tu luz Jesús Que no alabas al Señor allí donde estás oh, 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 oh. Vamos a decir la creación La creación te adora a Dios llama que enciende nuestro interior eres la luz somos reflejos del perfecto amor eres el fuego que está vivando nuestro ser y brillaremos con tu luz Jesús y brillaremos con tu luz Jesús Seguimos tu voz, seguimos Dios. Vivimos por tu amor. Tu voz, seguimos Dios. Eres la llama que enciende nuestro interior. Reflejos el perfecto amor, eres el fuego que está vivando nuestro ser y brillaremos con tu luz Jesús y brillaremos con tu luz Jesús. estás declara que tú vas a brillar con esa luz de Jesús declara que hoy ese fuego de Dios enciende tu vida enciende mi vida nos rendimos ante ti Señor Por un instante de tu 
amor Por un deseo de tu gloria ah, Por un minuto nada más Todo daría No importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder Hambre que duele Que debilita Que desespera Por ti Tengo hambre de ti Hambre de ti Señor Por un momento en tu presencia Por un momento en tu presencia ah, Por un instante de tu amor Por un deseo de tu gloria ah, Por un minuto y nada más Todo daría No importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder
invita al Señor a tu casa a estar contigo, Cristo. Solo quiero estar contigo, estar contigo, Cristo. Mi precioso Jesús, estar contigo, Cristo. Estar contigo, Cristo. Vamos, no te canses de declararlo. Y estar contigo, Cristo. Estar contigo, Cristo. Estar contigo, Cristo. Estar contigo, Cristo. Y estar
Gracias mi Dios, gracias, gracias por tu presencia, gracias Espíritu Santo porque nos inundas con tu majestad, con tu gloria, gracias, gracias Señor por este día, gracias porque estás allí en el sitio donde está cada televidente, cada uno que nos está viendo por las redes, allí está tu presencia en cada ciudad, en cada casa, en cada país, en cada lugar donde estamos conectados, allí se está manifestando tu presencia, tu poder, Señor. Te entregamos este día para que tú hagas lo que tengas en mente, para que tú desciendas y te reveles, Señor. Gracias, gracias en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Así que dale un fuerte, fuerte aplauso. Dale un fuerte aplauso al Señor allí, donde quiera que estés. Aplaude, levántate allí de tu asiento, en tu casa, si estás en el automóvil o si estás en la oficina. Dale un aplauso bien fuerte al Señor para que Él sea glorificado, honrado. Gracias, gracias. Qué bendiciones poder estar conectados una vez más, a pesar de, de la pandemia, de la cuarentena, de lo que sea. Pero cuarentena no para la iglesia, pandemia no para la iglesia, no hay nada que pueda detener a la iglesia porque las puertas del infierno no, no prevalecerán contra la iglesia, ¿sabías eso? Así que bienvenidos, te bendigo, damos gracias a Dios por este día maravilloso y te invito para que estés ahí expectante también de todo lo que Dios tiene para entregarnos, gracias al grupo de Alabanza. Y qué bendición ver que ustedes se están conectando de diferentes países y aún de diferentes partes de Venezuela y toda la iglesia conectada para recibir eh, lo que hoy tiene Dios para nosotros y para darle también al Señor nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra exaltación. Gracias, Señor. Así que quiero que abras tu corazón para recibir la palabra que Dios tiene hoy para nosotros. Quiero invitarte para que puedas abrir tu Biblia en el libro de Josué, capítulo 1, versos 1 hasta el 4 y estés allí muy, pero muy pendiente. ¿sí? Estaba recordando una anécdota que he contado en momentos anteriores cuando recordaba que había un hombre que llegó a ser en su momento un gran vendedor de una gran empresa y de pronto recibe una llamada del gerente general y le dice, señor González, por poner un nombre, por favor, preséntese a la gerencia general. Y cuando el hombre se presenta, le dicen, caramba, señor González, yo no sé qué le ha pasado a usted, pero usted, mire, 
ha decaído, vemos su récord, usted llegó a ser un buen vendedor en su tiempo, pero viene con un decaimiento terrible, al punto de que tiene varios meses sin vender ni siquiera un solo centavo, un solo producto. ¿Qué le ha pasado? Y el hombre, bueno, todo apenado, achicopalado, allí, avergonzado, sin saber qué decir. Bueno, la verdad es que no tuvo nada que decir. El jefe le dijo, le voy a dar una nueva oportunidad. Diga conmigo, una nueva oportunidad. Le voy a dar 30 días, le voy a dar un mes para que usted cambie de récord y de actitud. Y si en ese mes usted no logra cambiar, lamentablemente usted estará despedido. ¿Entendió? Sí, 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 entendí. Bueno, el hombre se fue a su casa, llegó allá todo deprimido, eh, derrotado, avergonzado, sin ánimo, sin aliento. ¿Y ahora qué hago? Me voy a perder el trabajo. Estamos en esta crisis terrible. ¡Wow! ¡Qué, te, qué problema tan grande! Y entonces se acordó de que su mamá le había dicho en una oportunidad, hijo, su mamá era creyente, cuando tengas problemas, cuando tengas una crisis, busca la palabra del Señor, métete con la palabra del Señor y allí te aseguro de que Dios te va a dar una respuesta, Dios te va a dar una, 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 una palabra, una promesa. Wow, y él recordó lo que la, la vieja le había dicho y buscó la Biblia, comenzó a revisar, a leer y Empezó desde Génesis y ya cuando casi se iba a dar por vencido, había revisado todos los libros de la Biblia, encontró casi en el penúltimo o en el penúltimo eh, capítulo de, de Apocalipsis, capítulo 21, verso 5. He aquí, dice el Señor, yo soy el que hago nuevas todas las cosas. Y digo, wow, aquella palabra le brincó, aquella palabra le saltó. Y digo, esta es la palabra que yo necesitaba. Wow, Dios es el que hace nuevas todas las cosas. Inmediatamente buscó el banco, revisó, tenía una platica que le quedaba, se fue a una tienda, compró dos camisas nuevas, compró dos corbatas, eh, oye, un pantalón, un par de zapatos y buscó entre los eh, viejos trastes que tenía, a la, la cartera de clientes, la lista y comenzó a llamar uno por uno, señor Pérez, yo soy el señor González de la empresa, oye, ¿dónde está usted metido? Y comenzó a llamar a uno y comenzó a llamar a otro y bueno, al, al mes, cuando se cumplió el plazo, vuelve a recibir una llamada, señor González, presentes en la gerencia general de la empresa, oh, dice, oh, Dios mío, me votaron, ya seguro, bueno, se cumplió la época, el tiempo. Y el gerente le dice, pase adelante, señor González, siéntese. Y el gerente lo mira así y le dice, ¿y usted qué hizo? Y el hombre, ¿qué, ¿qué hice yo? Yo no he hecho nada. Claro que usted hizo algo. Pero, ¿cómo? ¿A qué se refiere? Todo atemorizado, todo apenado. ¿Qué hizo? Pero, no sé. Porque, mire, este mes usted llegó a ser el mejor vendedor de, 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 de la empresa. Usted batió todos los récords. ¿Qué pasó de cero? Usted, mire, sobrepasó a todos los empleados, los empleados juntos. Y va, lo ay, Dios mío. Gloria a Dios. Entonces le contó el cuento, le echó la historia. Es que mi mamá me dijo que buscar una palabra, busqué una palabra, encontré esta palabra y yo tomé esa oportunidad. Yo entendí que Dios me estaba dando otra oportunidad y yo decidí aprovechar esa oportunidad. Por eso hoy quiero hablar del tema recibiendo este, otra oportunidad. O si lo quieres llamar de esta mejor manera, tengo una nueva oportunidad. Dile a la persona que está a tu lado, tengo una nueva oportunidad. Y quiero que leas conmigo el libro de Josué, capítulo 1, verso 1 al 4. Dice la palabra en Josué, capítulo 1, Versos 1 al 4. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo he entregado, yo os he entregado como lo había dicho Moisés, oiga bien, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Verso 4, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éfrates, toda la tierra, diga conmigo, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, 
¿Será qué cosa? Hasta el gran mar donde se pone su, el, donde se pone el sol, corrijo, será vuestro territorio. ¿Qué tal si oramos un minuto? Padre, gracias, porque hoy tienes una palabra para mi vida. Hoy me vas a hablar, hoy es el día cuando me estás dando una nueva oportunidad. Abre mi entendimiento, porque yo abro mi corazón para recibir lo que hoy me quieres decir. Gracias oh Dios, gracias Espíritu Santo por la palabra que me estás dando hoy Y por la nueva oportunidad que estás dando a mi vida En Cristo Jesús, amén, amén y amén Sabes, eh, creo que el pueblo de Israel venía de varias pandemias Venía de una pandemia de 430 años Que yo la llamo la pandemia de la esclavitud Venían de ser 430, 430 años esclavos en Egipto Sin ni siquiera derecho a su propia vida, a su propio destino Viene Moisés por la mano del Señor, lo saca de Egipto Entran al desierto rumbo a la tierra prometida Se corrompen, murmuran, critican Viene el juicio de Dios y caen en lo que yo llamo la pandemia del desierto 40 años dando vueltas en círculos hasta que la generación rebelde y contradictora muriera. Y cuando ya van a entrar listos, casi listos para entrar a la tierra prometida, vuelve y viene otra tragedia, por llamarlo de alguna manera, algo inesperado. Muere el gran líder Moisés. ¡Wow! Yo me imagino que el pueblo de Israel, Náhuara, 430 años de esclavos, 40 años dando vueltas en el desierto. Y ahora estamos a punto ya, la nueva generación, de entrar a la tierra prometida y el líder se nos muere. ¿Quién, Dios mío, ahora? Me imagino que dirían así, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Bueno, para ese entonces no estaba el chapulín colorado. Pero ahí salió el Señor y le dijo, yo podré ayudarte porque yo tengo una nueva oportunidad para ti. Muchos pensaron, se acabó todo, se acabó la esperanza, se acabó la oportunidad. ¿Cómo hacemos ahora sin el hombre de los milagros, sin el hombre que hablaba cara a cara con Dios? ¿Y ahora qué hacemos? Y posiblemente algunos estén pensando igual en este momento, la pandemia. Oh, ya, ya nos estábamos reuniendo, ya habían dado flexibilización y ahora de nuevo, ahora hay una una nueva cepa, peor que la primera. Ya están hablando de la, la segunda oleada, ya están hablando de la tercera, que va a ser peor que la segunda. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Sabes? Este es un Dios, que es un Dios de las mil oportunidades, que hoy quiere con pandemia, sin pandemia, con cuarentena, sin, con, sin cuarentena, hacer grandes milagros para los hombres, para las mujeres que saben aprovechar las oportunidades de Dios. Así que Dios le está dando a Josué y al pueblo de Israel una nueva oportunidad en, una, en un tiempo crítico, en un tiempo de, de terrible situación para Israel. Pero sabes, hay tres características, diga conmigo, tres características de los hombres y de las mujeres que aprovechan las segundas oportunidades o las oportunidades que Dios nos da. Tres características de los hombres y mujeres que aprovechamos las, las, las oportunidades que Dios nos da. Característica número uno de un hombre y de una mujer que aprovecha la oportunidad que Dios te da. En primer lugar, tiene una mente renovada. Diga conmigo, una mente renovada. Fíjese que dice acá que Moisés acababa de morir. Y sabes que el pueblo de Israel estaba apegado a Moisés. Moisés era el hombre de los milagros. Moisés era el hombre de los prodigios. Moisés era el hombre que hablaba, como dije hace rato, cara a cara con Dios. Era el líder que había estado dirigiendo a la nación de Israel por 40 años. Comete un error, un pecado y muere justo antes de meter al pueblo a la tierra prometida. Pero ¿sabes qué? Hay gente que de pronto dijo, ¿y ahora qué hacemos sin Moisés? Porque Moisés marcó una época. Moisés marcó una forma de Dios ministrar con el pueblo. Él tenía una unción, él tenía una gracia. Pero ¿sabes qué? Nosotros o el pueblo de Israel no se podía pegar a Moisés. 
Hay gente que de pronto decía, ahora sin Moisés no podemos. Sin Moisés es imposible ver la gracia de Dios. No podremos entrar a la tierra prometida. Y es la gente que tiene su mente atada a una forma específica, perdón, de, de, de obrar, de actuar, de trabajar. Es como cuando Dios le tuvo que decir a Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Ya Saúl murió, ya tengo otro rey. Y es lo que Dios nos está diciendo ahora, con pandemia, sin pandemia, yo puedo hacer lo que tengo que hacer y lo que quiero hacer. Pero tú no puedes estar apegado a esa vieja manera de vivir. Hermano, y si en este momento el pueblo de Israel, diga conmigo, el pueblo de Israel no abría su mente y no entendía que Dios iba a trabajar con un nuevo liderazgo, con una nueva unción, con una nueva manera, el pueblo iba a quedar postrado en el desierto. Y si tú no entiendes que Dios en este momento se está moviendo de una manera diferente, que hoy estamos haciendo el ministerio de manera distinta, de hecho, estamos transmitiendo hoy vía online. ¿Cuándo en nuestros tiempos íbamos a pensar esto? Hoy mismo estamos llegando a diferentes partes del mundo. Estaba viendo hace un ratito la conexión de la semana anterior. Había gente conectada de París, Francia, de España, de Colombia, de Perú, de Ecuador, Gente de diferentes naciones, gente de diferentes partes del mundo. O sea que lo que no pudimos hacer sin pandemia, lo estamos pudiendo hacer ahora con pandemia. ¿Por qué? Porque cambiamos nuestra mentalidad. Yo no he sido un hombre de, de, que conozco de las redes sociales, pero he tenido que entender que Dios está usando las redes sociales. Y tengo un grupo Go, lo que llamamos nuestro grupo de oración. Una estrategia que Dios le dio a nuestros pastores. Si algo yo admiro de mis pastores César y Claudia, es más Claudia, es la versatilidad para cambiar, para anteponerse a los momentos críticos, a las situaciones difíciles, inventarse una para salir del atolladero. Y antes de que viniera la crisis, ya Dios le había dicho al pastor que hiciera células virtuales. Ya el pastor castellano tenía como seis meses haciendo células en línea, no sé si más tiempo. Y él ni siquiera pendiente de que vendría la cuestión esta del virus. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Cambiando, llevándolo a una transición para poder enfrentar estos tiempos de crisis. Y yo he tenido que entrar en eso. Y si tú no entras en ello, hermano, te vas a quedar postrado en el desierto. Yo he entrado en TikTok. Y estoy teniendo, ya estoy en 9,900 personas que me están siguiendo. Hoy, mañana, debo llegar a los 10,000. Me dice Virgilio, que es el, mi tutor en TikTok, que cuando se llega a 10,000 uno se convierte en un influencer. Yo no sé qué significa eso, pero parece que es bueno. Quiere decir que uno está llegando a mucha gente. Y eso posiblemente lo logra entre hoy y mañana. Son más de 10,000 personas y están viendo mis mensajes. Yo no estoy ahí para, para, para aparecer ni aparentar. Yo estoy allí para dar la palabra. Y de allí, en estos días, gané un joven de República Dominicana, un chico con problemas de identidad sexual. Estoy asesorando a una, a una pareja que me está pidiendo ayuda por problemas de infidelidad. A una hermanita que está en Colombia, por allá, que no tiene cómo congregarse, comenzó a seguirme y la estamos edificando. Y tengo a mi familia, familia de María Fe, que nunca se hubiera conectado o hubiera ido a una iglesia, ahí están. Tengo familia de Dayana, tengo gente que no conozco siquiera de otras partes del país y lunes tras lunes a las 4 de la tarde están como un relojito. Algunos ya se están incorporando a nuestras reuniones de oración online. Tuvimos unas reuniones de oraciones maravillosas la semana pasada, vía online, por WhatsApp, algo que, ¿por qué? Porque tuvimos que entender que había que renovar nuestro entendimiento para poder hacer la obra que Dios nos está dando que hagamos, porque es la manera de poder aprovechar las oportunidades que Dios nos está dando. Pastor, porque yo no manejo la computadora, es que ya yo, mira, a mí no me entra, ya que ya, ya la edad no me deja. Hermano, eso es mentira del diablo. Si tú no renuevas tu entendimiento y si tú no te metes ahora con la tecnología, hermano, tú no vas a poder porque los tiempos no van a ser iguales. Hay un pastor joven que tiene mucha trayectoria en Estados Unidos. Él dijo, hay gente, oiga esto, hay gente que está esperando que las cosas vuelvan a ser igual que antes. ¿Y cuándo llegará la normalidad? ¿Y cuándo todo volverá a ser igual que antes? Y él dijo, ¿y acaso lo de antes va a ser mejor que lo que viene ahora? Dijo, posiblemente no, 
Muchos no han entendido que lo que viene ahora es mejor que antes y que lo, que, que lo de antes. Y Dios tuvo que quitar lo viejo para poner lo nuevo, para que podamos tener un alcance limitado y podamos llegar a donde nunca habíamos llegado. Y digo, wow, eso a mí me rompió los, 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 el cerebro y los tapones cerebrales porque me está haciendo entender que necesito abrir mi mente, que necesito abrir mi espíritu, que necesito abrirme a una nueva mentalidad para poder conquistar lo que ni siquiera en tiempos cuando no había pandemia yo hubiera podido conquistar. ¿Cuánto me están siguiendo? Así que diga conmigo, necesito una mente renovada. No me puedo apegar a una forma, no me puedo apegar a una, a una, a una manera. Yo quisiera tener las reuniones acá con todos ustedes presentes. ¿Cómo no voy a querer eso? Hermano, pero hay un tiempo diferente. Y sencillamente, ¿qué hago? Me adapto, renuevo mi mente. Fíjense lo que hizo el pastor castellano. Dan la autorización para comenzar a reunirse en Colombia. Y él dice, no, así hayan dado autorización, las condiciones sanitarias no están. Y dice, la iglesia no se reúne. Al poco tiempo, pácata, se le viene una idea que viene de parte del Señor. No sé si fue el mismo que la tuvo, se la dio a alguien, pero fue del Señor. Usen el parqueadero, el inmenso terreno que tienen proyectado para el estacionamiento, para hacer servicio en automóvil, como un autocine. Algunos ni siquiera saben de qué hablo. Antes existían los autocines, uno llegaba con su carro, le ponían un parlante al lado y uno veía la película dentro del carro. Así comenzó Misión Carismática. ¿Sabe qué? Los católicos se comenzaron a copiar, los otros cristianos se comenzaron a copiar. Pero todo vino de dónde? De un hombre que no se amarró un sistema, una manera, sino que abrió su mente y eso dio la oportunidad de comenzar a tener una iglesia tendida y ministrada. ¿Por qué? Porque él aprovechó la oportunidad y pudo renovar su entendimiento. ¿Sabe qué estoy haciendo yo? Yo estoy estudiando tutoriales de, de edición, tutoriales de Vita, de CatCut y de las cosas que yo nunca había hecho en mi vida para editar mis propios videos. Yo edito mis propios videos. ¿Cuándo yo en mi vida iba a pensar que iba a hacer eso? No soy un genio del asunto, pero en estos días me dijo alguien, oye, usted se ve que maneja las redes sociales y yo por dentro, yo, ¿cuándo? ¿A qué hora? Estoy aprendiendo. Darío Alfonso ahorita acaba de comprar un poco de equipo Cámara, micrófono, este, cuestiones, reflectores. ¿no? ¿Por qué? Porque él dice, está montando una productora. Dice, yo no sé nada de eso. Pero igualito, él y Dayan están aprendiendo. Hermano, porque el que no aproveche esta oportunidad, se va a quedar en el aparato. ¿Y cómo la aprovechamos? Renovando nuestra manera de pensar. Hay nuevas formas, hay nuevos métodos, hay nuevas cosas que Dios quiere hacer para que nosotros conquistemos nuestro propósito y nuestra tierra prometida. Así que si recibes esta palabra, diga conmigo, Señor, renueva mi entendimiento, quita todo lo viejo, quita todo lo que no viene de ti y ayúdame a entender que el mundo jamás volverá a ser igual. Y diga esto conmigo, lo que viene es mejor que lo que se fue. Si lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya, gracias Señor. Recuerda que estamos hablando del tema, tengo una nueva oportunidad. Característica número uno de la gente que recibe una nueva oportunidad, que aproveche una nueva oportunidad, tiene una mente renovada, la hace nueva cada vez, todo el tiempo la está haciendo nueva, renovar significa hacer nueva, segunda característica de un hombre o de una mujer que aprovecha las segundas oportunidades tiene un corazón de siervo tiene un corazón de qué? de siervo, diga conmigo tiene un corazón de siervo me llama la atención sobremanera y este es un pasaje donde yo he predicado muchas veces y, y no salgo de estos cuatro versículos y predico y ahora es cuando hay ahí, pero me llama la atención que el Señor se refiere a Moisés dos veces en los primeros dos versículos como su siervo. Aconteció después de la muerte de Moisés, versículo 1, capítulo 1, de, de la muerte de Moisés, oiga bien, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, verso 2, mi siervo Moisés ha muerto. Tres veces en versículo y medio la palabra mi siervo, mi siervo, siervo de Jehová, siervo de Moisés. Wow, diga conmigo, wow. 
Necesito un corazón de siervo. ¿Sabes qué? Aquí Jehová dice que Moisés era su siervo. Y dice que Josué era siervo de Moisés. Y sabes, por eso es que Dios le dio la oportunidad, porque Josué tuvo un corazón de siervo. Un siervo es una persona que está enteramente sometida o dedicada al bienestar de otro, a que el otro esté bien, a, que el otro, a servir al otro de tal manera que el otro pueda hacer su trabajo. Josué estuvo por 40 años, ¿sabes qué? 40 años, casi la edad mía, imagínate tú, llevándole el maletín, el portafolio, a Moisés, para la montaña, 40 días y 40, vámonos para allá. Y Moisésito calla, Josué, perdón, calladito, humildito allí, llevándole el maletín a, a, a Moisés para que Moisés pudiera estar en la presencia. Bajaron, volvieron a subir 40, 40 días más. Se iban para el tabernáculo, para el tabernáculo. Se iban para el desierto, para el desierto. Y, voy, y Josué todo el tiempo era llevándole el vasito de agua, que tuviera la comidita, que lo atendieran bien, que estuviera reposado, que estuviera para que Jos, Moisés pudiera hacer su ministerio. 40 años. No fue un día, no fue una semana. Si alguien tenía corazón de siervo era este hombre. Y ¿sabes qué? Por eso es que Dios le pudo entregar una, una oportunidad, eh, por eso fue que Dios ahora le dijo, ahora es tu turno, ahora te toca a ti, levántate porque eres tú y no Moisés el que va a meter a este pueblo en la tierra prometida. Yo me imagino, usted se imagina, yo creo que tenemos que a veces dramatizar un poquito y meternos en la escena y el Señor diciéndole, levántate que tú eres el hombre. Yo, ay, ¿a qué hora? ¿Cuándo? Pero si era Moisés, no, eres tú. Pero Señor, yo, yo, yo no sé hacer, ¿cómo que? Claro, tengo 40 años entrenándote, tengo 40 años capacitándote. ¿Tú crees que ese tiempo sirviendo a Moisés era en vano? Era inútil, yo te estaba mirando, yo te estaba observando, yo te estaba capaz. Y, Señor, ¿por qué no sé hacerlo? ¿Cómo que no? Tranquilo, que yo voy a estar contigo. Tienes un corazón de siervo. Y a los que tienen un corazón como el tuyo, yo los puedo usar. ¿Sabes? Hay gente que llega aquí a la iglesia y quiere que uno los ponga a predicar de una vez. Quiere gente, gente que, me acuerdo que aquí llegaron una vez unos cantores, entre esos Leo, Leo, Leo y su hermano. Venían del mundo de la farándula. Y me acuerdo que en ese entonces era el pastor Snell, el director de alabanza. Y no teníamos muchos cantantes y cantores y músicos. Y yo le decía, Nelito, ¿y cuándo le vas a poner? A...? Me decía, pastor, achante, pastor, aguante. ¿Y por qué, pastor? Porque necesitan un tratamiento. Recuerde que ellos vienen de ser artistas. Ellos vienen de la televisión, vienen de la farándula. Tienen que ser desintoxicados para poder entender que son ministros y que no son cantantes. Ay, y después, le, todavía no están listos, pastor. Pero, wow, hasta que he pasado el tiempo, me dijo, pastor, ya llegó el tiempo, ya van a empezar. ¿Por qué? Porque no queremos artistas, queremos, ¿qué cosa? Siervos del Señor. Y yo me preguntaba cuando llegué a esta iglesia hace veintipico de años, ¿cómo hago yo para que todo el mundo pueda servir? para que todo el mundo pueda ministrar, porque yo entiendo que la mayoría de la gente se quiere sentir realizada, quiere tener ministerio. Y yo, yo creía que la única manera era poniéndolos aquí en tarima. Y recibimos la iglesia con 17 personas y 8 niños, 25 en total. Al año ya éramos 150 más o menos. Y yo decía, ¿cómo hago para darle el púlpito a 150 personas. Si se los doy una vez por semana, son 150 semanas. Y un año trae 52 semanas. O sea que ellos predicarían una vez cada tres años. Y yo no predicaría nunca. Pero entendí que no era la manera. Hasta que entendí lo que era la visión celular. Poder trabajar con los grupos pequeños. Poder trabajar en las casas. ¡Wow! Y allí fue cuando Dios me mostró esta visión a través de nuestros pastores que la gente puede servir, porque un líder de célula es lo mismo que hago yo aquí. Tiene que predicar, tiene que orar, tiene que meterse con el Señor, tiene que pedir sabiduría, tiene que buscar la unción del Espíritu Santo, tiene que asesorar, tiene que aconsejar, tiene que orar por la gente, tiene que interceder, tiene que aprender a predicar, tiene que hacerlo todo, todo lo que yo hago en pequeño. Y allí fue cuando la iglesia comenzó a crecer y comenzamos a entender que usted puede ser un siervo sin necesidad de estar aquí en la tarima. Hay siervos que están ahí en protocolo. Aquí ahorita hay un grupo de siervos que me están viendo. ¿Dónde está la iglesia reunida? 
Ahí está mi amigo que es vigilante, el portero de la casa del Señor. ¿Qué haríamos si él no estuviera allá? ¿Qué haríamos si no estuvieran los de la alabanza? ¿Qué haríamos si no estuvieran los eh, de protocolo? ¿Qué haríamos si Gabo no estuviera allí en las cámaras y Raid y la gente en, en media? Yo no puedo hacer todo solo. Ni yo ni mi esposa, ni por mucha unción. ¿Qué haríamos sin ustedes, Samuel y mi hermano acá en la batería y en la guitarra, y Nicole? En el... Bueno, en fin, somos un equipo, pero necesitamos tener un corazón de qué? De siervo. Hace poco me topé con alguien, un ministro, y le di una palabra sin saber. Y esa persona estaba pensando en jubilarse, en retirarse. Y me dijo, pastor, después que yo ministré en su iglesia, ya había pensado la semana pasada en retirarme, pero con la palabra que usted me ha dado, yo decía, si ahora cuando está joven, ahora cuando tiene fuerza, yo me siento que estoy, hoy amanecí un poquito, pasé una mala noche, pero sabes, mi esposa oró por mí, corazón de sierva, y enseguida todo se me quitó, como que la comida de ayer me cayó mal, y le acabo de escribir, mi amor, estoy como un toro, vengo de predicar en otra iglesia, y ahora estoy predicando para ustedes, tu oración fue efectiva, lo que me diste, wow, me hizo mucho bien. Así que este es el tiempo, amado. Un corazón de siervo. Hay gente que quiere llegar de una vez aquí arriba, pero no quieren pasar por abajo. Hay gente que quiere ser usado por Dios, pero cuando uno le dice que limpie una poseta, salen corriendo, reprendiendo al diablo. ¿Sabe algo que aprendí de los pastores castellanos recién empezando el ministerio con ellos? La sabiduría que tuvo este hombre para permitir que sus hijas, que eran cuatro, y ahora pues llegó Matías. Ellas pasaron por todos los procesos de la iglesia. Él nunca les dio un trato a preferir. No, estas son mis hijas, no me las toquen. Cuando se hacían los encuentros en las fincas, en las haciendas, en los campamentos, a ella les tocaba pelar papa como cualquiera que tenía que entrar a la cocina. A ella les tocaba limpiar pocetas, limpiar los baños. Y nunca ministraba, sino hacía lo que tenía que hacer todo el mundo hasta que fueron pasando por sus procesos, fueron pasando por sus etapas y fue cuando por primera vez, entonces les tocó dar una conferencia, él la supo llevar y yo pude aplicar eso con mis hijos. Y eso, wow, ¿por qué? Porque estamos formando en ellos un corazón de siervo. Y termino este segundo punto contando una anécdota que nunca puedo olvidar. Recuerdo que una vez invité a un pastor que yo no conocía mucho de la victoria, que viniera a predicar acá. Estábamos en el galpón, en el otro auditorio. Y cuando llega le dice el que está en la puerta, yo soy el pastor fulanito de tal. Y le pregunta, mire esta locura, ¿dónde están las sillas de los ministros? Y el que está en la puerta le dice, ¿la qué? Las sillas de los ministros. Perdón, no sé de qué me habla. ¿Cómo que no sabe de qué le hablo? La silla donde nos sentamos los ministros. Yo soy un ministro de Dios. Y yo me siento donde se sientan los ministros. Y el tipo, el, el vigilante de ese momento, el, que estaba allí en la puerta de los guías, se rasca la cabeza, la silla de los ministros. Y dice, ¿dónde se sienta tu pastor? Y dice, bueno, mi pastor se sienta en cualquier silla. A veces se sienta en la de adelante, a veces se sienta en la de al lado, a veces se sienta en la última. Él cambia todo el... Pero él no tiene una silla especial para él y para la gente. La verdad que aquí no. En esta iglesia no, porque el pastor nos ha enseñado que en esta iglesia... Todos somos ministros, todos somos siervos. Y el hombre, no, ¿qué tiene que.? Y el hombre, el luchado porque no tenía la silla de los ministros. Mire, le, le estaba tronando el coco. En otro momento, me acuerdo que ese mismo hombre le pidió la cola a un discípulo nuestro que iba para Caracas, él vivía en la Victoria. Y quedaron de recogerlo ahí en el peaje. Y cuando lo recoge, va mi discípulo solo en el carro. Y el hombre se. Eh, pues, bueno, se encuentran en el sitio acordado. Y el hombre se le mete y se monta en la parte de atrás. Y él le dice, oye hermano, pa, 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 varón, siéntese aquí adelante conmigo. Para que... Un momentico, los ministros nos sentamos atrás. Los ministros nos sentamos adelante con el chofer. Y, 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 ¿Qué es esto? O sea, Dios mío, y así hay gente en la iglesia. Hermanos, solo los que tienen un corazón de siervo, que estén dispuestos a hacer lo que sea, son los que van a ser utilizados por el Señor. Son los que van a recibir esa posibilidad de ver las grandes oportunidades. Dios utiliza a los hombres humildes, sencillos. Dios utiliza a los que están dispuestos a hacer lo que sea, sin pretender nada. A, a servir al Señor así, sin que nadie los tome en cuenta. No están buscando reconocimiento, no están buscando aplausos. Están buscando simplemente que Dios los sirva, que Dios los bendiga. Me, me complació mucho que en estos días estaba predicando mi esposa María Fe, 
Y yo dije, oye, voy a recoger la ofrenda junto con el resto del equipo. Y le dije a la encargada de protocolo, dame mi, 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 mi alfolí. Ah, bueno, pastor, usted tiene que parar allá, primera fila. Sí, hace lo que hacen los demás, con la mano aquí atrás. Y no sé, ah, está bien. Bueno, y recogí la ofrenda en los tres servicios. Y luego, esta tarde, al otro día, me llamó un discípulo. Dijo, pastor, gracias. Digo, gracias, ¿por qué? Pastor, porque me llamó un discípulo mío. Y me dijo, wow que había sido impactado, que su vida había sido tocado cuando lo vio usted recogiendo la ofrenda. Dice, wow, que mi pastor estuviera allí como cualquier... Y yo, más bien yo estaba pensando, si recojo la ofrenda, van a decir que es que me la voy a coger y me la voy a llevar para la casa. Algunos se van a luchar. Y que iba a saber yo que más bien esa actitud iba a impactar a una persona porque estaba viendo una actitud de cierre. En estos días hubo que echarle mandarria a esos pisos allí para... Cambiar la posición de la corneta. Yo llegué un rato, ahí me puse a echar mandarria, me sacaron una foto. Yo no me puse para la foto. Hermano, pero hay que echar mandarria, se echa mandarria. Hay que cargar los equipos cargados. ¿Quién dijo miedo? ¿Y a quién va a usar Dios? Para que tú llegues a ser un gran siervo. Porque los que quieran ser grandes en el reino, tienen que ser los servidores de los demás. Aquí es al revés. ¿Quieres llegar lejos? ¿Quieres ser usado por Dios? ¿Quieres que Dios te dé otra oportunidad? Entonces, Comienza a servir. Dile al pastor, dile a tu líder, ¿qué tengo que hacer? Lavar los baños, ¿quién dijo miedo? Eh, cuidar los carros, vamos para allá. Aguanta sol, salir a predicar. Aquí estoy, cuenta conmigo, porque yo tengo un corazón de siervo. Pues, si puedes darle un aplauso bien fuerte al Señor allí, en el sitio donde está. Dale un aplauso bien fuerte. Estamos hablando del tema, ¿te acuerdas cómo se llama el tema? Tengo una nueva, ¿Qué? Oportunidad, puedes decirlo en voz más alto Tengo una nueva oportunidad Y re, recuerda que los que tienen una, una nueva oportunidad Se me está trancando la lengua Son los que tienen una mente Renovada Número dos, son los que tienen un corazón De siervo Y número tres, son los que tienen una visión Ilimitada Una visión que Ilimitada Fíjate lo que dice aquí en el capítulo 1 De Josué verso 3 yo os he entregado, como lo había dicho Moisés. ¿Qué cosa? Todo lugar que pisare la planta de, vuestros, de vuestro pie. Todo lugar que pise la planta de tu pie, yo se los he entregado. No dice se los voy a entregar. Ya se los he entregado. Desde el desierto, verso 4. Y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Está hablando de un territorio muy grande. Toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, el mar Mediterráneo supongo, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Diga conmigo, una visión ilimitada. Y ¿sabes qué? Te voy a decir algo importante. Dios llega contigo y conmigo hasta donde llega tu visión, hasta donde llega mi visión. Dios no va a poder ir más allá de donde tú puedes llegar o donde tú crees que Dios puede llegar nosotros somos a veces los que limitamos a Dios porque vivimos diciendo eso es muy caro, eso es difícil, estamos en pandemia, estamos en crisis, hay una, la inflación más grande del planeta, eso no puedo, nunca, no me alcanza el dinero y todo el tiempo somos nosotros porque estamos con una mente limitada pensando en nuestros propios recursos y no en los recursos del Señor. Moisés, Josué, quiero decir, tuvo que ser tocado para que pudiera tener una mentalidad abierta, una visión ilimitada. Y por eso el Señor le dice, yo les he prometido una tierra, una tierra que no tiene límites. El límite lo vas a poner tú, di conmigo, el límite lo voy a poner yo. Yo soy el que pongo el límite. Porque el Señor te dice, hasta donde tú pises, hasta donde tu pie pisare, hasta allí yo te voy a dar la tierra. Yo te voy a dar tanta tierra como tú te atrevas a pisar. Todo lo que pise va a ser tuyo, te lo doy. Esa es mi palabra, esa es mi promesa. De modo tal que era Josué el que ponía el límite de la cantidad de territorio que iba a recibir. No era Dios, Dios le estaba entregando todo. Si Josué pisaba 100 metros, 100 metros le iba a dar el Señor. Si Josué pisaba 5 kilómetros, Dios le iba a entregar 5 kilómetros. Si Josué se atrevía a pisar 10 o 100 kilómetros, 100 kilómetros le iba a dar. Y si se atrevía a pisar mil kilómetros, mil kilómetros le iba a dar. 
Pero me llama la atención que aparentemente le está diciendo la visión, yo te voy a dar lo que te dé la gana, tú decides hasta dónde vas a llegar. No tengas límite, yo te entrego todo. Pero de pronto en el versículo 4 como que hay una contradicción. Diga conmigo, contradicción. Porque entonces ahora sí le pone un límite. Le dice, te voy a dar desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Y aquí yo me comencé a rascar la cabeza. Si usted tiene cabeza, se la puede rascar un poquito. Tenga pelos o no, no importa, rásquese la cabeza. Y yo, ¿Cómo es la cosa? ¿Le va a entregar todo el territorio que Josué pisare o le va a entregar el territorio que le está delimitando en el versículo 4? De aquí hasta allá. Y, yo, ¿y esto por qué? No entiendo, porque como que Dios se está contradiciendo. Hasta que tuve que llegar a una conclusión. ¿Por qué Dios le puso un límite? Cuando pare, al principio le dijo que no, que el límite lo ponía él. ¿Sabe por qué? Porque si Dios no le dice, yo te voy a dar hasta el río Éufrates, yo te voy a dar hasta la tierra de los Eteos, y te voy a dar hasta donde termina el, el, el mar grande, tal. Moisés, lo, el Josué, perdón, lo que hubiera agarrado era un poquitico de territorio. Lo que hubiera hecho era dar unos pasitos y se hubiera conformado con unas hectaritas y con un pedacito de terreno. Y Dios dijo, no, no lo puedo entregar porque este hombre tengo que cambiarle la mente, tengo que volarle los tapones. Te voy a ver, es hasta allá, es hasta allá, diga conmigo, es hasta allá, no es hasta aquí. Yo quiero darte más, yo tengo para ti todo lo que tú quieras que yo te dé porque tú eres el pueblo escogido, tú eres mi pueblo, te estoy dando una oportunidad. Y entonces le pone límites para hacerlo pensar en grande, para hacerlo pensar en cosas mayores. Porque si no, posiblemente hubiera escogido un territorio muy pequeño. Y sabes que Dios tiene cosas demasiado grandes para ti y para mí. En estos días nos fuimos a ver una, pensando en posibilidades, soñando en grande. Y otra cosa que hemos aprendido de parte de nuestro Señor a través de nuestros pastores es a soñar en grande. Seguimos soñando con esos cinco galpones que tenemos ahí al frente. Algún día, si Dios lo permite, si Dios lo permite y toca a la familia y nos da todo, bueno, esos galpones van a ser nuestros. Porque yo avisor, yo veo una iglesia de miles y de miles, una iglesia que nunca pare de crecer. ¿Sabe? Esta licorería donde viven haciendo perversiones, donde la gente viene a emborracharse, a drogarse y a tener sexo en los carros. Allí algún día funcionará nuestra iglesia de niños. Dios nos dará esos galpones. Aquí en el galpón que está aquí atrás, que es un edificio abandonado, ya está preparado para tener toda una cantidad de salones. Cuesta más de 500 mil dólares. ¿De dónde? No sé, pero yo veo, yo estoy mirando que algún día allí funcionará nuestra universidad de la vida, nuestra capacitación de destino. Todas estas tierras por acá el Señor nos las entregará. ¿Por qué? Porque las estamos pisando espiritualmente, estamos creyendo, estamos proclamando la sangre de Cristo. Nos fuimos a ver una instalación pensando en expandirnos hacia Maracay, que si se la digo... De pronto usted dice, está loco, pastor. Pero cuando uno tiene una visión ilimitada, uno se vuelve loco porque uno comienza a tener una nueva oportunidad y a ver las cosas como la ve Dios y no como la ve el hombre. El hombre en todo ve una posición. El hombre en todo ve que no hay plata. El hombre en todo ve una, una limitante. No se puede, no hay, muy caro, difícil, pandemia, dólar, no. Pero cuando Dios te dice, te voy a dar, Créele, porque allí es cuando se desata el poder. Y en tiempos de pandemia es cuando vienen las mayores conquistas. Déjeme terminar con esto. Y lo conté en uno de estos mensajes. En estos días coincidimos casualmente, entre comillas, tres de mi equipo. Mi esposa y yo. Mi hijo Darío Alfonso, que es de nuestro equipo. Y otro líder... José Ito Suárez, en el mismo concesionario en la avenida intercomunal. ¿Sabes qué? Y los tres compramos carro nuevo ese día. Eso fue hace como dos meses atrás. Los tres compramos carro ese día. Estoy hablando tres de mi equipo personal, incluyéndome. No estoy hablando de la iglesia. ¿Y sabes qué? Otro de mi equipo, Leo, acaba de comprar su camioneta nueva. Y el otro también acaba. Otro por allá acaba de comprar una casa nueva en el Mácaro. 
y el otro acaba de comprar un apartamento y el otro, ¿por qué? Porque hermanos están teniendo visión ilimitada, están aprovechando las oportunidades del Señor. En los tiempos, en los tiempos más difíciles es cuando tenemos la oportunidad de ver la gloria del Señor, porque no dependemos de nuestros recursos, sino dependemos del poder y de la unción del Espíritu Santo. Y cuando tú y yo estamos metidos con Dios, entonces las oportunidades se aprovechan y la mano de Dios está a nuestro favor. Así que no creas que tu tiempo terminó. Algunos que me están escuchando, algunos que me están viendo están diciendo, se acabó todo, todo se derrumbó, se dejó de mí. No, hermano, no se derrumbó nada. Simplemente renueva tu mente, ten un corazón de siervo y comienza a expandir tu visión. Atrévete, dirigido por el Señor, con una palabra, buscando su guianza, con la unción del Espíritu Santo y verás cómo el Señor comienza a abrir puertas, cómo el Señor comienza a hacer cosas grandes. Y sabes que al poco tiempo el Josué estaba liderizando la invasión y la conquista de la tierra prometida. Ocurrió el primer gran milagro, abrió o secó el río Éufrate, el río Jordán en dos, se paralizó. ¡Wow! ¿Quién Carrizo hubiera podido pensar eso? Porque ese hombre, que solamente unos días antes estaba pensando que todo había terminado, porque había muerto Moisés, ahora cuando era, ahora era hora cuando estaba comenzando lo mejor de su ministerio que duró 40 años más. Así, sí que tú, así que si tú crees que Dios terminó contigo, te tengo una palabra. Ahora es cuando Dios está empezando lo mejor que tiene para tu vida. A mis 63 años, hermano, a menos que Dios decida otra cosa, yo me siento como un toro. Yo me siento con la fuerza del búfalo. A veces me canso, a veces, pero yo tengo tantas ganas junto con mi esposa de seguir conquistando. Y posiblemente, ya para terminar, hay algunas cosas que quizás yo no veré. La verán mis hijos, si es que no nos vamos juntos todos pronto en el arrebatamiento, que yo creo que falta muy poco tiempo. Pero mientras tanto, seguiré renovando mi mente. Seguiré pidiéndole a Dios que me permita tener un corazón de siervo y le pediré al Señor que me permita pensar en grande con una visión ilimitada. Así que te quiero pedir que pongas tu, tu mano en tu pecho y le digas, Señor, aquí está mi vida. Señor, aquí está mi corazón. Si tú eres uno de los que se siente apesadumbrado, achicopalado, si eres uno de los que quizás no ha regresado de pandemia, que creíste que todo se acabó, dile Señor perdóname, porque no había tomado en cuenta que tú me estás dando otra oportunidad, como el hombre de la historia, el Señor González, tú le diste una palabra, y ese hombre llegó a ser el mejor vendedor de la empresa, porque cambió de actitud, Señor yo recibo tu palabra, yo no me dejo Señor, yo me sacudo el polvo, por favor renueva mi mente, por favor ayúdame a tener ese corazón de servicio, ayúdame a servirte, a hacer lo que sea, con tal de que sea para ti, ayúdame a pensar en grande, quítame la miopía espiritual, no me dejes moverme por mis por mi lógica, por mi razonamiento Señor si tú dices que me vas a entregar la tierra tú lo vas a hacer y gracias porque en estos tiempos de pandemia estamos viendo las más grandes conquistas gracias Señor porque tú me vas a usar tú me estás dando otra oportunidad gracias porque yo la aprovecho porque si Josué no lo hubiera aprovechado con toda seguridad tú hubieras llamado a otro posiblemente a Caleb que era el otro que aplicaba Señor pero yo no voy a dejar que nadie me robe mi bendición porque al que tú promueves nadie lo detiene pero el que se promueve a sí mismo inmediatamente él se detiene a sí mismo Señor aquí estoy úsame aquí estoy haz conmigo lo que quieras ayúdame a estar alineado con tu pensamiento y tu manera de pensar gracias Señor gracias Señor cambia mi vida Dame estas tres características de una persona que sabe aprovechar la oportunidad que tú le estás dando. Renuévame, transfórmame. Oh Señor, dame tu visión, tu mirada. Dame esa humildad y esa sencillez para ser ese hombre 
o esa mujer que tú quieres que seamos yo bendigo a cada persona que nos está viendo toca sus corazones Padre y tú yo sé que tú le estás diciendo a, yo siento que Dios te está diciendo a varias personas en particular hijo, hija no he acabado contigo y aunque estoy grabando esto con una semana de anticipación cuando estés viendo esto tú vas a saber que esta palabra es para ti y siento que Dios le está diciendo a varias personas en particular tú que creíste que había acabado contigo tú que creíste que ya no podía hacer nada que todo se había derrumbado hoy te digo levántate y pasa este Jordán tú con todo el pueblo porque yo te voy a usar tengo grandes cosas no he acabado contigo apenas estoy empezando así que no te dejes sacúdete y levántate porque te voy a usar en grande esa palabra es para ti tú vas a saber que eres tú a quien Dios le está hablando gracias Señor en el nombre poderoso de Jesús amén, amén y amén Señor gracias dale un aplauso bien fuerte a Jesús pues párate allí donde estás en tu casa y dale un aplauso bien fuerte a Jesús y dile gracias porque tengo otra oportunidad gracias Señor gracias mi Dios Quiero que cantemos Por juntos. Ti, todo lo puedo. Todo es posible. Oh, sí, señor. Y la fuerza tú me das. Cántalo con Nada nosotros. Es imposible. Gracias Señor, todo es posible contigo ahí en casa y llevó uno de los mejores momentos del día de hoy hace nueve años cuando yo llegué aquí por primera vez venía con una vida cansada con una vida devastada con una vida llena de pecados y una persona que llegó a mi casa precisamente mi suegro él me predicó me habló de, de un tal Jesús que si yo creí en él mi vida Iba a ser transformada, iba a ser cambiada Y en la Biblia dice Que porque todos pecamos Fuimos destituidos de la gloria de Dios Y yo estaba destituido de la gloria del Señor Y él me explicaba eso y yo no lo entendía Yo decía, pero ¿por qué destituido? Si yo no he pecado, yo no he hecho nada Y él me dice, estás destituido de la gloria de Dios Porque tú no estás en santidad Y yo decía, bueno Señor, soy un pecador Y yo le preguntaba a él que cómo hacía para salvar mi vida, para rescatarla Y Él me dijo Solamente tienes que hacer una simple oración 
Solamente tienes que creer en nuestro Señor Jesucristo Y esa es la oración que hoy te invito a Que tú hagas en tu casa Estando ahí con tu familia, con tus familiares Inclina tu cabeza y repite esta oración conmigo Señor Jesús, hoy te pido Que entres en mi corazón Hoy te pido que perdones todos mis pecados Hoy te, hoy te pido que limpies mi vida en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo Que seas tú entrando en mi corazón Que seas tú lavando mis pecados con tu poderosa sangre Y que seas tú Señor entrando en mi vida Si tú acabas de hacer esa oración Tú le has dicho al Señor Jesús Que entre a tu vida y a tu corazón Él está ahí Porque en nuestro Señor está contigo Yo hoy quiero dar un aplauso a esas personas que acaban de hacer su oración Y decirle que Dios está con ustedes y en su corazón Ahora quiero orar por esas personas que hicieron esa oración Hacer una, una pequeña oración Señor Jesús, hoy te pongo delante de ti Señor, esas personas que han orado Padre amado, esas personas que te han aceptado En su corazón y en su vida Señor Que seas tú Señor con tu poderosa sangre Padre amado, que hoy los, los bañas y los limpias Señor En el nombre poderoso de Jesús Amén, amén y amén. Gracias. Gracias, Dios es bueno. Definitivamente, pues, como mi esposo lo decía, de verdad que es un privilegio haber conocido a Jesús y aún más, pues, servirle, seguirle eh, en todo lo que hagamos, serle fiel. Y hay un principio muy poderoso que está en la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33, que habla y nos dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así nosotros como familia hemos visto esta promesa cumplirse en nuestras vidas. Nosotros hemos puesto en primer lugar el reino de Dios, hemos puesto en primer lugar el servicio al Señor y ¿saben qué? Pues no nos ha faltado nada. Damos la gloria a Dios porque el alimento, el sustento, el transporte, todo cuanto hemos necesitado ha sido Dios proveyendo de una manera sobrenatural. Y tan solo ¿por qué? Por haber decidido buscarlo a Él primeramente. Pues todas estas cosas nos han sido añadidas como dice en su palabra. Así que allí donde estás, quiero invitarte a que puedas levantar ese diezmo y esa ofrenda con un corazón agradecido, con un corazón dispuesto a que sea Dios proveyendo en todo tiempo porque tienes la certeza de que así será en el nombre de Jesús. Así que bendigamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, hermanos. Señor, hoy queremos darte gracias por tu provisión, por lo maravilloso, lo grandioso que eres, por cómo haces en cada uno de estos hogares de tus hijos que te aman, que creen en ti, Señor. Hoy ponemos todo lo que tenemos, todo lo que somos, si tú no tienes ofrenda levanta tu mano porque tu vida es una ofrenda agradable a Dios gracias Señor por todo lo que has provisto y lo que aún proveerás en el nombre poderoso de aquel que tiene nombre sobre todo nombre la palabra dice en Juan 16, 23, 24 hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre pedid y se os dará para que vuestro gozo os sea cumplido gracias Señor te damos amén y amén Posible y la fuerza tú me das, nada es imposible. Por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Aleluya, nada es imposible. Te alabamos Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos oh Dios Gracias Señor por todo lo que estás haciendo Y ya para terminar esta mañana gloriosa Queremos recordarte que bueno hay que estar muy pendiente De las disposiciones de nuestro gobierno Pero aún así hay que estar pendiente también pues con sabiduría De cómo se va moviendo el ambiente Hay que movernos con prudencia, no con miedo pero tienes que cuidarte, tienes que tener tu tapaboca. Yo aquí cargo mi, 
mi spray con eh, amonio cuaternario que es una de las cosas más eficaces tenemos nuestro doble tapaboca, nuestra distancia, nuestro lavado de manos. Así que sin miedo, pero con prudencia. Dios sabrá cuándo nos podremos volver a reunir físicamente, pero mientras tanto, aquí estamos, conectados. Estamos haciendo ahorita una eh, reorganización estratégica de la iglesia que pronto le estaremos comunicando. También recuerde que los martes reunión de oración por WhatsApp ha sido algo exitoso y poderoso a las cuatro en punto. Tenemos dos grupos, el primero se llenó y el segundo está por llenarse. Tenemos, ayer tuvimos reunión de jóvenes también por conexión online. Está haciendo algo poderoso. Así que Dios está haciendo cosas maravillosas. Así que no te lo pierdas. Recuerda que estamos en un nuevo tiempo y en una nueva oportunidad. Gracias muchachos por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Dios los bendiga y estamos en contacto para vernos la próxima semana. Padre, gracias por este día maravilloso. Gracias por todo lo que nos has dado para hoy. Gracias por la palabra y gracias por tu presencia, por tu amor, por tu dirección, por tu sabiduría, por tu protección y provisión. Bendigo al pueblo que nos está viendo y declaro que en la casa de ellos, Señor, no hay plaga que pueda tocar su morada porque has enviado a tus ángeles para que les guarden en todos sus caminos. Hay bendición, hay provisión, hay seguridad. Te llevas el miedo y desato palabra de sanidad y de poder en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga. Un gran abrazo y nos Por vamos con este canto. Todo.